everyone. 안녕하세요. 키치 타임 스피플의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은요. 우리가 장보고, 해상왕 장보고 이렇게 많이 알고 있는 장보고에 대해서 읽어 보도록 하겠습니다. 그래서 영문 제목도 더 King of Sea라고 나와 있네요. 장보고 was born in the late unified Silla dynasty라고 있습니다. 자, 통일 신라 후기에 이 장보고는 태어났습니다. Zhang moved to Tang, China to succeed. 그리고 이제 장보고는 당나라죠. 그 당시 중국으로 성공을 위해서 가, 떠났는데요. His astonishing skills with martial arts made him a junior general in Tang. 중국에서도 굉장히 이렇게 뛰어난 기술을 갖고 있어서 여러 가지 무술도 잘하고 그래서 이제 장보고는 그 중국 당나라에서도 주니어급 장성 그러니까 약간 하위급 장성에 오를 정도로 이런 레벨에 오를 정도로 어, 그 성공을 했습니다. But shortly after he saw Chinese pirates harass his countrymen. 이제 그런데 얼마 안 있어서 중국의 해적들이 우리나라 사람들을 괴롭히는 거를 갖다가 보게 된 것이죠. Zhang returned to Silla and asked King Hengdeok to set up Cheonghae Garrison. 그래서 이제 어이 장보고는 아 우리가 우리나라 사람들이 중국에 이렇게 괴롭힘을 당하고 있구나라는 걸 보고 나서 신라로 돌아와서 그 당시 왕이었던 흥덕왕에게 우리에게도 좀 뭔가 기지를 만들자 해군 기지를 만들자라고 해서 완도의 청해 기지를 설립하자라고 어, 주장을 했습니다. He successfully defended his country and earned, earned a lot of money by trading. 그래서 이제 성공적으로 나라를 지키기도 했고요. 또 무역 활동을 통해서 엄청나게 많은 돈을 벌었다고 합니다. Later, Zhang became too powerful. 그런데 나중에 장보고가 너무너무 권력이 세지고 힘이 세져서 So the opposition forces sent an assassin and killed him. 그래서 이제 반대편, 이또 항상 잘 되면 이렇게 시기하는 파들이 있잖아요. 그래서 장보고에게 자객을 보내가지고 어, 죽였다는 그런 이야기입니다. 자, 우리 오늘 단어를 풀어볼까요? Number one, a sequence of rulers from the same family, stock or group. 자, 우리가 이 sequence라는 건 계속 이어진다라는 것이죠. 근데 통치자들입니다. 그래서 누구의 아들이 또 왕이 되고 누구의 아들이 왕이 되고 계속해서 이어지는 거죠. 같은 가족, 이런 줄기에서 나온 사람들을 우리가 이제 이런 걸 왕조라고 하죠. Dynasty가 되겠습니다. To ward off attack from guard against assault or injury. 자, 누군가가 이렇게 공격하는 거를 막아내는 것이죠. 그리고 누가 이렇게 나를 괴롭히고 다치게 하려고 하는 거를 이제 막아, 막는 거를 우리가, 그렇죠. 방어하다가 되겠죠. Defend가 되겠네요. 3번 볼까요? A person who robs or commits illegal violence at sea. 자, 이렇게 뭔가 범죄가 되겠죠. 폭력과 범죄를 하, 어, 저지르고, 그리고 이렇게 뭔가 약탈하고 훔쳐가는데 그 일을 특히 바다에서 하는 겁니다. 우리가 이런 거를 해적이라고 하는데요. 영어로. 파이렛가 되겠습니다. 마지막을 볼까요? A murder, a murder who kills a politically prominent person for monetary gain. 자, 죽이는 건데 사람을 근데 아무나 죽이는 것이 아니라 정치적으로 굉장히 뛰어난 아, 뭔가 이렇게 이 사람을 없애면 하나의 나라의 분위기가 바뀌고 막 이런 거 있잖아요. 그래서 어떤 노, 돈을 받고 굉장히 어, 뭔가 지도자급의 인물을 죽이는 행위를 우리가 암살이라고 하죠. 그래서 assassin이라고 어, 영어로 쓰면 되겠습니다. 아, 그렇게 하는 사람, 암살자, <웃음> a murderer, right? So it's an assassin in English. Alright, that is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.